Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin Demirtaş. Bu derste sizinle baştan sona bir process essay, yani süreç belirten essay'i kontrol edeceğiz. Ne tür hatalar yapılmış, doğrular neler, yanlışlar neler ve hataları nasıl düzeltebiliriz tek tek inceleyeceğiz. Bu dersin size çok şey katacağını düşünüyorum. Şimdi dersimize başlayalım dilerim. Evet yazı karşımızda priceless lives diye başlamış ama hemen burada bir hata dikkatimizi çekiyor. O da ne? Priceless lives olur. Çünkü biliyorsunuz çoğu ek olduğunda life lives diye yazılır. Fv'ye dönüşür. Bu e, basit bir kural ama unutulabilen kurallardan bir tanesi. Ne denilmiş? Epilepsy is a treatable neurological disorder. Evet epilepsi tedavi edilebilir bir nörolojik hastalıktır. And it is fair, it's a fairly common disease. Hani oldukça yaygın bir hastalıktır. Bu eğenler de çok sık unutulur. Hani oldukça yaygın bir hastalıktır. It's a fairly common disease. According to the research, according to the research and araştırmaya göre 60 million people are catched by epilepsy. <gülüyor> Böyle demeyiz. Epilepsi tarafından yakalanmıştır. No. Böyle denmez. Catch normal fiziksel. Hani birini koşup yakalamak demek. 50 million people şunu deriz. Bunu ifade etmenin şekli şudur. Suffer from. Hani epilepsiden muzdariptir. Epilepsi hastasıdır. 50 million people suffer from epilepsy. Şimdi buradaki sıkıntı ne? In our country virgüller kelimeye bitişik olur. Ondan sonra bir boşluk kalır. Hani bu da çok temel bir yazı kuralı. Bunu yanlış yapmamamız lazım. In our, in our country more than 600,000 people have this disorder. Okay. Ülkemizde işte 600 binden fazla kişi bu bozukluğa hastalığa sahiptir. If we saw people who has an epileptic seizure, how can we help? <gülüyor> Şimdi if we see, hani konuşuyoruz görürsek, hani Type 1 olarak kullanabiliriz. Hani görürsek şöyle olursa ne yapmalıyız? If we see a person, hani bir kişiyi görürsek, who has an epileptic seizure, hani epilepti e, ata geçiren birini görürsek, how can we help two person deal? How can we help that person? Help someone'dır. To falan almaz. Mesela can you help me? Can you help to me demeyiz. Can you help me deriz direkt. How can we help that person? O kişiye nasıl yardımcı olabiliriz? There are three steps to help. Yardım etmek için üç adım vardır. Evet, güzel. Yani ufak tefek hatalar var ama kötü bir yazı değil. Hani orta diyebileceğimiz bir yazı. First of all, if we saw a person who has an epileptic seizure. If we see diyelim yani direkt dediğim gibi genel konuşuyoruz. Görürsek şöyle yapmalıyız. If we see a person who has an epileptic seizure we should never interfere to patients şimdi bu ne dediği belli değil we should never inter şimdi ya intervene dememiz lazım interfere with something intervene in something burada denilmek istenen şey çok açık değil açıkçası interfere ya da intervene e, yazım yanlış hani müdahale etmek we should never intervene to patient açıkçası denilen şey belli değil hani hastaya müdahale etmemeliyiz gibi we should never ama niye müdahale etmiyoruz we should never intervene hani to patient demeyeceğim müdahale etmemeliyiz gibi bir şey oluyor dedim gibi anlam çok açık değil in order to hmm, in order to open the patient's mouth hani belli bir hastadan bahsediyoruz artık in order to open the patient's mouth If we try to insert finger, a finger, spoon, or in order to prevent from spasm, the patient will have damage. Şimdi burası birbirine karışmış. Diyor ki, in order to open the patient's mouth, hastanın ağzını açmak istersek, açmak amacıyla, if we try to insert a finger, eğer bir parmak e, kaşık ya da or kaşık sokarsak, hmm, insert a finger, a spoon or in order to prevent from spasm in order to prevent from the prevent from something mm, prevent something prevent something from happening burada bir şey olmamak yok şimdi şöyle iki tane farklı yapı var prevent something hani bir şeyi direkt engellemek ya da prevent something from happening bir şeyin olmasını engellemek iki tane farklı yapı var burada olmasını engellemek değil direkt hani bir şeyi engellemek olduğu için prevent spasm In order to prevent spasm, the patient will have damage. Şimdi burası karışmış. Finger. Hmm. In order to open the patient's mouth, if we try to insert a finger or spoon, 
or inert friend spasm, the patient will have damage. Bu hasta zarar vermiş olacak demek. Um, hastaya zarar verilmiş e, olacak demek istiyoruz sanırım. Burada mantıklı olan o. The patient will have um, will have been harmed. Will be harmed direkt. The patient will be harmed. Ha, okay. Hastaya zarar verilmiş olacak eğer bunu yaparsak. Ama tabii şurası biraz birbirine karışmış. Eğer şunu deseydik daha anlaşılır olurdu. If in order to open the patient, if we try to insert a finger in order to open the patient's mouth, şu yerini değiştirirsek daha anlaşılır olacak. If we try to insert a finger or spoon in order to in order to open ne amacıyla? Open the patient's mouth, ağzını açmak amacıyla. Ya da in order to prevent spasm ya da spasm engellemek amacıyla. İşte kaşık ya da parmak sokarsak hastanın ağzına. The patient will be harmed. E nedir? Hasta zarar görmüş olacaktır. Şimdi bu sırayla yazdığımızda daha anlaşılır oluyor. Ama ilk sırayla birbirine geçmiş. 3-4 tane farklı parça var. Hani ne nereye bağlanmış belli değil. Yani yazdığınız şeylerde kelimelerin sırası, phrase'lerin, ifadelerin yani cümleciklerin sırası anlama çok büyük etki eder. Sonra ikinci paragraf başlamış. Secondly, if there are, tabi ki T büyük olmaz burada. If there are sharp or dangerous objects around, around there dememize gerek yok. Direkt around yeterli. Yani etrafta çünkü oradan bahsettiğimiz belli. We should remove from there değil. We should remove them. Onları ortadan kaldırmalıyız. There demeye de gerek yok. Yani we should remove them. Varsa onları ortadan kaldırmalıyız. Ne için? To prevent... To patients damage during the spasm demeyiz. To prevent, bakın, to prevent someone from doing something. To prevent the patient from getting hurt during the spasm. To prevent the patient, hani hastayı bir şeyden alıkoymak için, bir şeyden kurtarmak için, neden? From getting hurt, hani yaralanmaktan kurtarmak için ne esnasında spazm esnasında to prevent the patient from getting hurt during the spasm bu şekilde söyleyebiliriz ama burada görüyorsunuz buradaki sıkıntı ne mesela prevent fiili sürekli yanlış kullanılmış e sebebi de çünkü muhtemelen İngilizce İngilizce sözlükten açılıp detaylı bir şekilde okunmamış örnek cümleleri okumazsanız nesne ile nesnesiz nasıl kullanılır bakmazsanız Açıkçası yanlış yaparsınız. Yani Türkçe, İngilizce sözlükte sevgili arkadaşlar yazı yazılmaz. Yani çoğu insan bunu yapmaya çalışıyor. O yüzden de çuvallıyor. Çok kötü şekilde çuvallıyor. Size tavsiyem yazdığınız, öğrendiğiniz kelimeleri İngilizce, İngilizce sözlükten teyit edin. Örnek cümlelerine bakın nasıl kullanılıyor, neyle kullanılıyor. Bunları öğrenin. Onları öğrenmeden yazmaya çalışırsanız yazdıklarınız maalesef patlar. Sonra da sebebini anlamazsınız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Normally this spam ends in less than 5 minutes. 5 dakikadan kısa bir sürede normalde bu spazm e, sona erermiş. Unless it does, we should go to the doctor. Ha, eğer durmazsa, unless it does, eğer durmazsa, we should go to the doctor. Ya da go to a doctor. Ya da we should visit a doctor. Diyebiliriz. The last thing is that during the spasm, we should take off Kravat değil, tie. We should take off the tie. Eğer hastanın bir kravatı varsa. Belt and anything like that bores to patient in order to take a breath deeply. Şimdi burası da birbirine karışmış. We should take off the tie belt or anything like that. Or anything like that. That might. Şimdi anything like that onun gibi herhangi bir şey. Sonra burada bir daha relatif için det getiriyoruz. Hani öyle şeyler ki bunlar hastayı rahatsız edebilir. Anything like that uh, that bores to patient. Bores to patient olmaz. That hmm. şöyle diyebilirim. Silerim şurayı. That might prevent the patient from breathing easily. Ne dedim? 
e, işte kravat, kemer ya da bunun gibi herhangi bir şey ne yapılmalıdır? Çıkartılmalıdır. Ki nasıl herhangi bir şey? Hastanın rahat nefes almasını engelleyebilecek herhangi bir şey çıkartılmalıdır. Moreover, it does not work to smell cologne or onion to the patient. Okay, böyle denmez. It does not work. Mm-mm. Şöyle diyebilirim. It is not useful to make the patient. Hani koklatmayı böyle deriz. Causative. Yapı ne? Causative. Causative, birine bir şey yaptırma yapsın gecede. It's not useful to make the patient smell cologne or onion. Ne diyoruz? İşte hastaya kolonya ya da soğan koklatmak da işe yaramaz. After the patient has recovered, hasta kendine geldikten sonra the patient may be tired and temporary memory loss. Okay, may experience. Mesela ne diyorum? Diyoruz ki after the patient has recovered, hasta kendine geldikten sonra the patient may be tired. Hasta yorgun olabilir. Ve and may experience, tecrübe edebilir, yaşayabilir, yaşayabilir, temporary memory loss, geçici hafıza kaybı yaşayabilir. That's why the patient should rest. Bu sebeple işte bundan dolayı hasta dinlenmelidir. Evet, geldik şimdi nereye? Son paragrafa arkadaşlar. Son paragrafta bakalım bizi neler bekliyor. To sum up, epilepsy is a fatal disorder and nowadays epilepsy is spreading more and more. Okay, okay. Uh, Ölümcül bir hastalıktır. Şimdi açıkçası bu biraz e, şüpheli bir ifade. Ölümcül değil. Yani it's, it's a very difficult, it's a hani difficult, bu da troublesome, hani farklı bir şey olabilir. Hani zor, ne bileyim, mücadele etmesi zor ya da hayatı çok zorlaştıran ama fatal, ölümcül müdür? Bilemiyorum, ölümcül değil bildiğim kadarıyla. And nowadays epilepsy is spreading more and more. Ve epilepsi bugünlerde daha da yayılmaktadır. Şimdi burada da yine bir karışık var. Çünkü şundan dolayı siz spread dediğinizde sanki hastalık bulaşınca birinden başkasına sürekli yayılıyor gibi. Halbuki bunu demek yerine the number of people who have epilepsy is increasing. Yani epilepsi sahibi insanların sayısı artıyor demek daha teknik olarak doğru bir ifade olur. Hatta yazayım buraya eğer sözel olarak yakalayamadıysanız. The number of people who suffer from epilepsy is increasing. Epilepsiden mağdur olan hani epilepsiden çeken insanların sayısı artıyor. If you get informed about this disorder, eğer bu konuda hani bu hastalıkla ilgili bilgi sahibi olursak, we can save many lives. Pek çok hayat kurtarabiliriz. Evet arkadaşlar, bu yazıyla ilgili söyleyeceklerim de bunlar. Ne yaptık? Baştan sona satır satır kelime kelime inceledik, hatalarını düzelttik ve daha iyi bir yazı haline getirdik. Gerekli yorumları da yaptık. Buradaki düzeltmelerin de sizin için faydalı olduğunu ümit ediyorum. Writing ile ilgili yeni dersler için de Hüseyin Demirtaş'ta İngilizce YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ekrandaki linke tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Sorularınız olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. 